തസ്കിയ നാനൂറ്റി അൻപത്തി നാല് റിയാദു സ്വാലിഹീൻ ഡിസംബർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മഹാനായ അബു സയ്യിദ് അൽ ഹസൻ ബസരി റിയല്ലാഹു തലാൻഹു പറയുന്നു ആയിദ് ബിൻ അമ്ര റിയല്ലാഹു തലാൻഹു ഒബൈദുല്ലാഹു ബിനു സിയാദിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു ആയിദ് ബിൻ അമ്ര സഹാബിയാൻ ഹുദൈബിയ സന്ധിയിലും മറ്റും സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭനായ സഹാബി ഒബൈദുല്ലാഹി ബിനു സിയാദാണെങ്കിൽ യസീദ് ബിനു മാവിയെ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബസറയുടെ അമീറായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ബസറയുടെ അമീറായി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒബൈദിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് സഹാബിയാവുന്ന ആയിദ് ബുൻ അമ്പ് കടന്നു ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഐ ബുനയ്യ ഇന്നി സമയത്ത് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം യക്കൂൽ ഇന്ന ഷറിയായി അലഹുത്തമത്തു ഒബൈദിൻ്റെ ഭരണം അല്പം കടുത്തതായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഷറിയായി അൽഹുത്തമത്തു എന്ന് നേരർത്ഥം ഇന്ന ഷറിയായി ഇടയന്മാരിൽ ഏറ്റവും നാശകാരി അൽഹുത്തുമത്തു ഗൗരവത്തോടെ പരുഷമായി മേയിച്ചു നടക്കുന്നവനാണ് ആടുകളെ തെളിക്കുമ്പോഴും വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒന്നും തീരെ വാത്സല്യം കാണിക്കാതെ കരുണ കാണിക്കാതെ നിർദാക്ഷിണ്യം പെരുന്ന പെരുമാറുന്നവർക്കാണ് ഹൊത്തുമത്ത് എന്ന് പറയാം അവരാണ് ഇടയന്മാരിൽ ഏറ്റവും നാശകാരി ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികളിൽ ആ ജനങ്ങളോട് നിർദാക്ഷിണ്യം പെരുമാറുന്നവൻ മോശമാണ് എന്നർത്ഥത്തിനാണ് ആ പദം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫയ്യാഗ് അന്തക്കൂര മിൻഹും അതുകൊണ്ട് നീ അതിൽ പെട്ടു പോകരുത് മോശമായ ഭരണാധികാരികളിൽ ഇടയന്മാരിൽ പെട്ടു പോകരുത് എന്ന് ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഈ സഹാബി ഒബൈദ് ബിനു സിയാദിനെ അപ്പൊ അയാൾ പറയാൻ ഇജിലിസ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കി ഫൈനമാന്തമിൻഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നീ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സഹാബത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലെ ഊമികളിൽപ്പെട്ടയാളല്ലേ വളരെ താഴ്ന്ന സ്ഥാനമുള്ളവരിൽപ്പെട്ടയാളല്ലേ നിങ്ങളൊന്നും ഉപദേശിക്കാൻ മാത്രം ആയിട്ടില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിന് അയാൾ അവഗണനാ ഭാവത്തോടെ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ആയുത് പറഞ്ഞു വഹൽ കാനത്തിലും നുഹാലത്തും ഇന്നമാക്കാനും നുഹാലത്തു ബാദഹും വഫി വൈരിഹിം സഹാബത്ത് കിറാമിൽ നുഹാലത്തോ അഥവാ എടുത്തു മാറ്റപ്പെടുന്ന ചണ്ഡിയയുടെ അവസ്ഥയിലുള്ളവരോ സഹാബത്ത് കിറാമിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ അവസ്ഥ പിൽക്കാരക്കാരിലാണ് ഉണ്ടായത് മറ്റുള്ളവരിലുമാണ് സഹാബത്ത് കിറാമിനെ കുറിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അസ്ഹാബി കന്നുജൂം ഫെബി അയ്യിഹിം ഇക്കത്തദൈത്തും ഇഹത്തദൈത്തും എന്നാണ് എൻ്റെ സഹാബത്ത് താരതുല്യരാണ് അവരിൽ ആരെ അനുഗമിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് സന്മാർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം എന്നാണ് എന്ന് മറുപടിയും പറഞ്ഞു ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഹദീസിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അധ്യായം നന്മ കൽപ്പിക്കലും തിന്മ വിരോധിക്കലുമാണല്ലോ ഭരണാധികാരികളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഭരണീയരോട് മോശമായ സമീപനമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ തിരുത്താനും ഉപദേശിക്കാനുമൊക്കെ പൂർവികരായ മഹാരഥന്മാർ തയ്യാറായിരുന്നു തിന്മ എവിടെ കണ്ടാലും അതിനെ വിലക്കുകയും അവരോട് നന്മ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന മഹത്തായ ദൗത്യം അവർക്ക് നിർവഹിച്ചിരുന്നു ആ ദൗത്യത്തിലേക്ക് നമ്മളും പ്രവേശിക്കണം നമ്മൾ ആ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണം തിന്മകൾക്കെതിരെ അരുനായബകൾക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ കഴിയണം നന്മകൾ കൽപ്പിക്കാനും കഴിയണം എന്ന അധ്യായമാണ് അധ്യാപനമാണ് ഈ ഹദീസ് നമ്മോട് പറയുന്നത് അതുതന്നെയാണ് തൊട്ടടുത്ത ഹദീസിലും പറയുന്നത് മഹാനായ മഹാനായ ഹുദൈഫത്ത് റലി അള്ളാഹു തലാനു പറയുന്നു റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വല്ലതീൻ അഫ്സീബി അലിഹി അള്ളാഹുവാണ് സത്യം 
ലുറന്നബിൽ മാറൂഫ് നിങ്ങൾ നന്മ കൽപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം വലത്തന് ഹൗന്നാരിൽ മുങ്കർ ഷറയിൽ വെറുക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ വിരോധിക്കുക തന്നെ വേണം ഔ അല്ലെങ്കിൽ യോഷിക്കുന്നുള്ളാഹു അയ്യബാസായിരിക്കും യഖാബം മിൻഹു നിങ്ങളെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ശിക്ഷ അവൻ അയച്ചേക്കും ശിക്ഷ അയച്ചാൽ പിന്നെ സുമ്മത്തത് ഓനഹോ നിങ്ങൾ അള്ളാണ് ദ്വാ ചെയ്യും ഫലായുസ്തജാവരക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉത്തരം കിട്ടുകയില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന് ശിക്ഷ വരാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ദ്വാക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടാനൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മഹത്തായ സേവനമാണ് നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ആധുനിക ലോകത്ത് തിന്മകൾ ധാരാളം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ആ തിന്മകൾക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഓരോ വിശ്വാസിക്കുമുണ്ട് അത് ബാധ്യതയായി തന്നെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാലേ നാം രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന് ശിക്ഷ വരാതിരിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ദുവാക്ക് പോലും വിജാപത്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് മഹാനാ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമത്തുങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം